നീ ഏത് ഓണത്തിൽ അടിക്കാൻ നടാ പറഞ്ഞേ അണ്ണ പറ്റി പോയി അവന്മാര് നാടൻ അടിയല്ലോ അടിച്ചത് നമ്മളാണ് അത് പഠിച്ചിട്ട് വരില്ല അല്ല എന്റെ വേറെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടോ നിന്റെ ഒരു ഐറ്റവും ഐഡിയ ഇവിടെ വേണ്ട ഐഡിയ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നും പറ്റത്തില്ലോ അടി കിട്ടി അപ്പൂന്റെ കാര്യം എന്തോ അയാളാ അവൻ ചത്തോടാ അരെ പച്ചാളം അവൻ പറഞ്ഞാലാത്ത കാര്യമുണ്ട് അത്രയും പേര് അടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും അവൻ മാത്രമല്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓടി വന്നേ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണോട് കൊടുക്കട്ടെ അയ്യോ അങ്ങനല്ല അവനെ കൂടെ നിർത്താൻ കൊള്ളാം അവൻ ശരിയാവത്തില്ല ആ നിക്കട്ടെന്ന് എന്നാ നിർത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അത് പറ ആശാനെ ആ പച്ചാളത്തെ നമുക്ക് പെണ്ണ് സിപ്പിപ്പിച്ചാലോ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും കുടിച്ചും പെടുത്ത് നടക്കുന്ന അവൻ എന്തുവാണ് ആ പെണ്ണും പെടക്കോഴി എന്നാ പിന്നെ ആശാനെ നമുക്ക് അവനെ വാറ്റി പിടിപ്പിച്ചാലോ ആരാണത് വാഗ്ദാളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടായിരുന്നു പോരെ വാ മോനെ വാ എന്റെ പിന്നെ ആശാനെ ഒന്നും പറയണ്ട ആ ഓട്ടോ ഓടി നേരെ ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു പമ്പാ ബസ്സിലാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ പമ്പ ചെന്ന് കുളിച്ച് സന്നിധാനത്ത് ചെന്ന് അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ കണ്ട് വണങ്ങി തിരിച്ചിറങ്ങി എന്തായാലും നിന്റെ ഐഡിയ കൊള്ളാം അതിന് സ്കെച്ചും പ്ലാനും വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരാൻ പറ്റി അവന്റെ ഇയാടിക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാലും ഇത്ര നാൾ ആശാന്റെ കൂടെ നടന്ന ഇവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പനാണ് പണ്ട് ഇവനെ ഒന്ന് നമ്പി എന്റെ മൂന്നിന്റെ അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പച്ചാളം വഴിയുണ്ട് ഇത്രയും നാളെ ആശാന്റെ കൂടെ നടന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൂടാ എന്റെ പച്ചാളാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയലാണ് ഞാൻ ഹനുമാനായിരുന്നില്ലേ ഒരു ചങ്കു പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ പോയിട്ട് അമർ രഹസ്യ നീക്കങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചോർത്തിട്ട പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എങ്ങനെ മാറ്റുന്നേ അത് ശരി അപ്പൊ നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലയോ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ പരിപാടി അറിയാൻ നിർത്തലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എവിടെയാണെന്നോ എന്തോ നിർത്തി നിർത്തി വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ഔറ്റ് വാച്ച് ഏതാണോ ഈ ഗൂഗിളിൽ എവിടെ ഇട്ട് മാറ്റാൻ വാറ്റ് വാങ്ങാൻ എവിടെ ഇട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അവിടെ ഇട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടാ നീ എല്ലാം കൂടെ ഇനി എന്റെ ഈ ആഴ്ചയും കൂടെ കൊള്ളാക്കരുത് എന്റെ പൊന്നാശേനെ ഒന്ന് വിട്ടായിരുന്നേ ഞാനിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചോട്ടെ സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമായി പറ്റിയില്ലോടാ പോണി വരണം പൊന്നെ കടന്ന്
അതിലൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ആശാനെ ഇതിലും കൂടി ഇനി എന്തോ പറ്റാനാടാ ആശാനെ ആശാനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഏറെയും പുതിയ വള്ളി ആശാനെ ആ ഇനി നിന്റെ കൂടെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആശാനെ ഒന്നേം മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചോറി ഇതിലേതാ ചുമ്മാ അരി ആശാനെ ഞാനിപ്പോഴേ മൾട്ടി നാഷണൽ ഡീലിംഗ്സ് ആ മൾട്ടി നാഷണൽ ഡീലിംഗ്സ് ആണ് അതും തൂടാ എനിക്കറിയാം അവനോട് തന്നെ പോയി ആശ ഈ അണ്ടർവേൾഡ് നേട്ടോ അതൊരു കണ്ണിയാണ് ഞാൻ നാലാഴ്ച കൊണ്ടോ ഫുൾ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ആശാന് സ്മഗ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ആശ ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നൂറ് കോടി ആക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്തുതരും വെള്ളി മോങ്ങ നക്ഷത്രാമ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഡബിൾ പാമ്പ് ഇരുതലമൂര് നമ്മുടെ തോട്ടിന്ന് രണ്ടു പുഴനെ പിടിച്ചോണ്ട് തന്ന വല്ലതും നടക്കൂ പുഴകനെ അശനെ ആമ്പലിഷ്ടം പറയാൻ നിൽക്കല്ല് പറയുന്നോട്ട് കേട്ടാ മതി ഇതൊന്നും പോരാങ്കില് പഞ്ചലവും ഉണ്ടല്ലേ അതടിച്ചോണ്ട് പോവാ അതിന് നമ്മുടെ ആളുണ്ട് അശനെ ഒരു മിനിട്ട് ഹലോ ആശാനെ കോപ്പിട്ട് <laughs> 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 അവനോട് പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പാട്ട് കയ്യിൽ ആമ്പ്ര കേസ് കൊടുക്കാന്ന് ആമ്പ്ര കേസ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ആശാനെ ഒരു വമ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോ ആമ്പർ ഗ്രീസ് ഗ്രീഫാ തിമിങ്കരത്തിന്റെ ഛർദി മതി അത് മതി ഛർദി കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ടാ കോടികൾ അവരാ വന്നേ കോടികൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാന്നോ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂടാ അതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുക്ക് സെറ്റാക്കി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വിളിച്ചോട്ടെ ഇന്നും വൈകിട്ട് പഞ്ചായത്ത് കളർ എടുത്തോട്ട് വാ എന്താ പറയാ പഞ്ചായത്ത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ നീ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് മൂന്ന് വണ്ടി ഫെയർവോഴ്സ് വന്നാ തീ ആണോ ഇനി കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ തീ പിടിപ്പിക്കു വാടാ എന്ത് വേണേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരുടെ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോഴും നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര മേടിയാന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ കാറ്റോടൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് തീരുവടെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഈ പൊച്ച നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നാട്ട് എങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ പരിപാടിക്ക് പോവാനാണ് എന്താണ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളറിയില്ല നാളെ ഇരുട്ട് വെളുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടിച്ചരം വരാം പുതിയ എനിക്ക് 
നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഹലോ സാറേ ഞാൻ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ ആശാരാ ഓ വണ്ടി ഒതുക്കട്ടൊന്ന് കാറൊക്കെ ഉള്ള ആളാ വല്ല ഓടിയോ ബെൻസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാറേ പതിനെട്ട് കിലോ ഉണ്ട് കാശിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ എങ്ങനെയോ സാറേ പതിനെട്ട് കിലോ ഉണ്ട് അവനെ വിളിച്ചാ വിളിച്ച് അവൻ ഇപ്പൊ അവനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കനെ ഇവിടെ പോയി കിടക്കാനാണ് ആ വരുന്നതാ ആശാന്റെ ലെങ്ക തിജന്റെ ഹനുമാൻ പൊന്നുപോലെ ഈ എന്നൊരു സാധിച്ചടാ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെയാണല്ലേ എനിക്ക് രോമാഞ്ചു ആ രോമാഞ്ച അവന്റെ വർഷോപ്പ് കത്തി പണ്ടാൻ തുടങ്ങി അടിപൊളി ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ ഐഡിയ എന്റെ പേരുണ്ട് അത് പോടെ മറ്റേ സാധനം എന്തേ എന്നെ പണിയാണെങ്കിൽ എവിടെ പോവോ ഞാൻ ഡെയിലി പോട്ടായോ അതെ കുറ്റിപ്പുറം ചന്തയില് മീൻ മേടിക്കാൻ അല്ല പോന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡീല ഇന്റർനാഷണൽ കണ്ടാലേ ആഗ്രഹം ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പറയും എന്റെ വേഷം ഇല്ല നിനക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല അടിപൊളി വേഷമാണല്ലോ ഇത് എവിടെ ഒപ്പിച്ച് എന്നാ ഇത് വെച്ചോ ഇതെന്തിനാ കാശി കൊണ്ട് വരണ്ടായോ ഇത്രയും കാശി കിട്ടിയോ ചുമ്മാ എല്ലാം ഇത് പിടിക്കാത്ത ആശാമാരോടല്ലോ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പതിനെട്ട് കോടിയാ തരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ മണി അല്ല ബീഡി ആയിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് ബീഡിയാ പതിനെട്ട് കോടിക്ക് വേണം ബീഡി ആര് വലിച്ചു തീർക്കാനാടാ എന്റെ ആശാനെ ബീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വലിക്കുന്ന ബീഡി അല്ല ബഹറിൻ തിരാർന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് സംഭവം അതാണ് ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ ഗണപതിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തന്നോളാ ഈ ആള് കൊള്ളാല്ലോടാ ഇല്ല ഇന്ന് തന്നെ മാറ്റി തരണം പുള്ളാർക്ക് കാറിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റ ആശാനെ നിങ്ങൾ വാ ആശാനെ കാശ് കിട്ടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ സാധനം തന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ കൊടുക്കാതിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂടാ എനിക്ക് അത്ര വലിയ അത്യാർത്ഥി ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് കോടി രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്നര കോടി നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ആ അമ്മ കൂട്ടാ അശോക ഓ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂശായേയും ഇമ്പിച്ചേയും പൊന്ന് പോലെ നോക്കിയണം വലിയ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പിള്ളേരാ മോനെ പപ്പ നീ നിന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞോ നീ വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നീ എനിക്കൊരു പജീറ ബുക്ക് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഏറ്റാസാനെ ആശാനെ ഞാൻ കുറച്ച് താവേച്ച് പോയി എന്തോ പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറി ചെയ്യാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ആശാന് പോകുന്ന വഴി കഴിക്കാൻ
ആശാനെ ഇപ്പോ ഒമ്നിയും വന്നിരിക്കും അതിന്റെ ഡോർ രണ്ട് തവണ തുറന്നടയി ഞാനങ്ങനെ ആശാനല്ലേ പേടിക്കണ്ട കേറിയിരിക്കേ ഇങ്ങനൊക്കെയുള്ള ഡീലിങ് ഇങ്ങനൊക്കെയാ മാസ്ക് ഇട്ടാലും താടി കാണുന്നുണ്ട് നല്ല താടി മുള്ളിന് എടുക്കുന്ന വെട്ടിയാന്നോ സാധനം തരും ആദ്യം കാശ സർ അഴീക്കിലെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നവര ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ഏതോ ഇന്റർനാഷണൽ മാഫിയ സംഘങ്ങളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഐ ബി റിപ്പോർട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ സി ആർ ബിയുടെ അവധി ഒന്നും കറക്കാൻ പറ അങ്ങനെ ഇവിടെ തിരികൾ നട്ട് നനച്ച് നപ്പൻ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ കാപാലികന്മാർ അതിന് തടയിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ വെമ്പാറെ നപ്പൻ ദേശദ്രോഹികൾ എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമ്മാവിന്റെ വിറയൽ കണ്ടിട്ട് അമ്മാവിന്റെ തകലി കൊട്ടാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ മാതിരി വിറയലല്ലേ മനുഷ്യ പറിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിറച്ച അമ്മാവ ആ ഇന്ന് അമ്മാവൻ വിറക്കത്തില്ല കാര്യം അമ്മാവൻ രാവിലെ അപ്പൊ തടിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇതൊരു ജീവനല്ലേ ഈ ജീവൻ വിലയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടിതീരാണ് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ും <laughs> 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 അണ്ണാ ഈ സ്റ്റെപ്പിനി ജാക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുമോ അതോ നമ്മൾ വേറെ മേടിക്കണോ യു വേണ്ട സാർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്
ആചാര്യ ഇവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നം ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ള ഷോറൂമിൽ എല്ലാം കയറി കാറ് ബുക്ക് ചെയ്യുക കാറോ നിങ്ങൾ കളിവിട്ടേ അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട ആശാനെ പോയിട്ട് ഇനി വന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാറൊക്കെ നോക്കാൻ വന്നിയാ അവസാനേ <laughs> 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 ചെണ്ടവായിരിക്കും നമുക്ക് വയ്യ എണ്ണിറ്റാല് ഹലോ ഏ വിഷ്ണു ഞാൻ ആരെന്ന് തിരിയാട ആര് കമലാസൻ ഏ അറിവ് കേട്ട മുണ്ട വായ മുടുറ ഒരു ആസാനെ തിരിയുമോ ആശൻ ആശാനെ അറിയാം ആശാനെ തിരി ഒന്നുടെ ആസാൻ ഇപ്പോ എണ്ണുടെ കസ്റ്റഡി ഇരിക്ക അന്ത ഡീലല്ലേ ലോസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയോ അതെന്ത് കണക്ക് ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി എന്നോട് അത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടാ ആസ്വാൻ പൊറോട്ട നിന്ന് മുടിച്ചത് അയ്യോ ഊഷ കൊടുത്തു വിട്ട പൊറോട്ട കൂടാതെയോ എനിക്ക് അന്ത കാസ് വേണം ഉങ്കിട്ട കാസില്ലെന്ന് എനിക്ക് തെരിയോട നീ അത് ചെയ്യും ഹലോ സാർ ഹലോ ഹലോ ഗിരീഷ് അവനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്തായി കാര്യങ്ങൾ
ില്ല <laughs> <laughs> ഒരാവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് കടം കൊടുക്കാനുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ച് വരുത്തിയേ ഇന്ന് പൈസ കൊടുത്തില്ലേ അവരെന്നെ എല്ലാ പൊറോട്ട അടിക്കുന്നവരെടുത്തിട്ട് അടിക്കി പഞ്ചാബി ഹൗസിന് ദിലീപിന് പോലും ഇല്ലല്ലോ ആണോ ഇത്രയും ബാധ്യത ഹോട്ടലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇത്രയും കടം വന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട അതിന് കാശ് വേണം ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കിട്ടാൻ കാശ് ഇടത്തില്ല മനുഷ്യർ അതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അതൊരു വലിയ കറയാ ആ അത് കട പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അത് എന്താ കാര്യം എന്തു പഴയ കഥ ഇയാൾക്ക് പഴയ ഒരു തെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഇയാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാശ് പഠിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോയി ദിവസം മൂന്നായി കാശുമായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാനെയും വിഷ്ണുവിനെയും കാണുന്നില്ല ഇനി പൈസ കിട്ടിയപ്പോൾ ആശാൻ അത് കൊണ്ട് മുങ്ങിയോ അതിന് പാസ്പോർട്ട് വേണ്ട മനുഷ്യൻ പാസ്പോർട്ടോ ഈടെ മണ്ടാതെ എയർപോർട്ട് വഴി പോകുന്നതിനല്ലേ പാസ്പോർട്ട് വേണ്ടത് ആശാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിമാനം വാങ്ങി അത് വഴി പോയതാണെങ്കിലോ അത് ശരിയാണ് ആശാൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കൊണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് വിമാനവും വാങ്ങാം എന്നാലും വിമാനം എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാണ് ആശാൻ എന്തോ വലിയ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏ ആശാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ആശാൻ അത് എവിടെ പോയി അത് പിന്നെ എത്ര കാശ് ഇല്ലയോ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമായിരിക്കും അത് ശരിയാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ആശാനും വിഷ്ണുവും പൈസ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് മുങ്ങിയതായിരിക്കും ആശാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാ ഇത്രയും കാശ് കണ്ടപ്പോ ഇനി ആശാൻ സെൽഫിഷ് ആയതാണെങ്കിലോ അത് ശരിയാ ആശാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണുന്ന ഞാൻ കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി കിട്ടിയ പൈസ ആയിട്ട് അമേരിക്കയിലോട്ടാണ് പോയി കാണുമോ പിന്നെ ആശാൻ എന്ത് പറ്റാൻ സാധനം കൊടുക്കുന്നു കാശ് വാങ്ങുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു സിമ്പിൾ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പിന്നെ ആ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിരിക്കാൻ നീ ആനന്ദ് പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം പറയാ നീയോട് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല ആശ മുങ്ങിയത് ആശ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതെന്ന് പറ്റിയ ട്രാപ്പാ അതിനകത്ത് ആശ പെട്ടതായിരിക്കും ട്രാപ്പോ ആ ട്രാപ്പ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ആശാൻ പറയണ്ടേ അല്ലയോ ആശാൻ എന്തോ വിട്ട് കിടക്കുക ആശാൻ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ മാത്രമേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരക്കാം എടാ അതിപ്പോൾ എവിടെ പോയി തിരക്കും ആശാൻ എവിടാ പോയെന്ന് അറിയുന്നത് വിഷ്ണുവിന് മാത്രമാണ് അവനെയാണ് കാണുന്നതും ഇല്ല നമുക്ക് പോലീസിൽ അറിയിച്ചാലോ പോലീസോ അങ്ങനെ പറ്റും ഇവൻ പറഞ്ഞവനെ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ സംഗതി സീരിയസാണ് അതെ 
ആശാനെ എന്ത് വില നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം അതിന് യാതൊരു വഴി അതിനോട് ഞാൻ പോരാ കർത്താവെ ഇന്നിനെ ആരെ പറ്റിച്ച് ഇച്ചിരി കള്ളു മേടിച്ച് കുടിക്കാനാണ് എന്ത് സാറിനെ കണ്ടതല്ല പരിചയം പുറത്തും അല്ല ആയിരുന്നു പുറത്തായിരുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ ഇപ്പൊ പിടി കിട്ടി നമ്മുടെ രാഘവമാഷിന്റെ അനിയല്ലയോ പണ്ട് സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറങ്ങനെ നല്ല കീറായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും തന്നെ അല്ല ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ എന്ത് കാലാവസ്ഥയാ ഞാനും ഒരു കമ്പനി നോക്കി ഇരിക്കുമായിരുന്നു സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് ആണല്ലോ ദീപോണോ തനിയേ കിടന്നു മിഴിവാർക്കവേ ഒരു നേർത്ത തന്നലിവോടെ വന്നു നെറുകിൽ തലോടി മാഞ്ഞുവോ നെറുകിൽ തലോടി മാഞ്ഞുവോ മനസ്സിൻ മണിച്ചിലമ്പിൽ വെറുതെ പെയ്തു നിറയും രാത്രി മഴയായി ഓർമ്മകൾ കവിയുടെ കാവ്യര സാമൃത ലഹരിയിൽ ഒരു നവ കനക കിരീടം ഇതണിയുമ്പോ പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി അരുളിയിലൊരു കിളി കൊഞ്ചിപ്പാടി അന്നേരം ഒരു സുന്ദരിയായി എന്റെ പൊന്നാചാരം നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെ തിരക്കി അവിടെ ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമാ എന്തുവാടാ എന്തുവാ പ്രശ്നം കേരള പഴമചരിതം എഴുതി ഒരു ഭാരത പുഴതനരിയ മണത്തരികളെ അവന്റെ രണ്ടാക്ഷരി ആശാനും വിഷ്ണുവിന് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അവന്മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അടി കിട്ടി കാണൂട അതിന്റെ നാണക്കേട് എങ്ങോട്ടേലും മുങ്ങി കാണും അവന്മാര് എന്റെ പൊന്നാശാന അതൊന്നും അല്ല അവരെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നീ ഒന്ന് അടങ്ങട നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഫയലിക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തെ ഏത് അണ്ടർവേൾഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹലോ ഗിരീഷ് എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആ സാറേ ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ സാർ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ പെർമിഷൻ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ മുടപ്പത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം സാറേ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാങ് വാർ നടക്കാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവരുടെ മൊമെൻറ്റ്സ് ഇന്ന് പോസ്റ്റായിട്ട് ബാച്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഏതാ പ്രേന്ത് അയ്യോ എൻ്റെ സാറാ എന്നെ ഒന്ന് ഗുണദോഷിച്ച ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുക തന്നെ ഭാഗ്യം ഊരി എടുക്കാൻ പെട്ട പാട് എന്നെ പൊന്നാറ്റ ഇതൊന്ന് തീരുമാനിക്കും ഒന്നത്തിൽ പെട്ടു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ അറിയാൻ വരെ നടക്കത്തുള്ളൂ നീ ധൈര്യമായിട്
ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പോക്കോടാ ഹലോ ഏയ് ഇന്നേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സുകളിലെ നിന്നോട് ആശാൻ്റെയും എന്താ ഏജ് നിമിഷത്തിൻ്റെ കഥ പൊടിയ പറയാൻ എന്നടാ നീ പെരിയ സീലെല്ലാം പോട്ടെ ഗ്രീസേ ഒരു കൈമത്തെ പറ്റി പോയതാ എന്നോടെ ഇന്നേക്ക് നൈറ്റ് അങ്ക ഒരു വാൻ വന്നിടും അതുക്കുള്ളേ ഏറി നീ ഇങ്ക വന്നിടും ഹലോ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പുറകെ വരാം ആശാന മിഷൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം നീ ഒന്ന് കൂളായിട്ടിരി ഇത് ഞങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഏരിയ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് പണിച്ചിട്ട് പോവാനാ അതൊന്ന് കാണണല്ലോ ഇനി കളിയങ്ങ് പച്ചവടത്തിന് പോയാലും ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച വിശ്വസ ശരിയല്ല ചിലപ്പോൾ ഇനി അമ്മ ഒരു പറ്റിച്ചാലാണ് ഇവന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും നല്ലത് ഏ കള്ളക്കളി 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 നീ ജോളം ഉണ്ടാക്കണു ആരോട് തട്ടിക്കോട്ട് പോയേക്കുക അവന്മാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നിന്ന് കയറി വരാരുത് അയ്യോ എന്റെ ആശാനോ ഓടെ ആശാന ഇപ്പൊ ഓരോ ആകാശമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഒരു വിഷയം മാറ്റി വെച്ചപ്പോ ആരോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ആരോട് തട്ടിക്കോട്ട് പോടാ എന്തിനാടാ എന്തോ കേട്ടോ ആശ എന്നാ കൈ പോടാ നമ്മൾ കളിച്ച അട്രേണ്ടായിട്ട് അട്രേണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും എന്തോ ചെയ്യാനാ നീ എല്ലാം അവരും ചെയ്തോളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ ട്രാഫി ആന്ന പക്ഷെ പാവ ആശൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് നീമാര് വിഷമിക്കാനാ ആശ ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടാ അയ്യോ അവന്മാര് വലിയ ടീം ആയിരിക്കും അല്ലയോ എന്തായാലും ഞാൻ പോവും എന്റെ ജീവൻ മണയം വെച്ചിട്ടായാലും ആശാനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്തായാലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട കൂടെ ഞങ്ങളും വരാം അവന്മാർ എന്നോട് തൊറ്റയ്ക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർ വരും എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തങ്ങ് വരാം എന്റെ പറ ഞങ്ങളെന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന അണ്ടർ വേൾഡിലേക്ക് അവിടെ അവന്മാരെ നല്ല പണി പണിയണം ടൂൾസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആശാനെ തൊട്ട് ഓരോരുത്തനെയും വെറുതെ വിട്ടരുത് നീതാനാ ഗ്രീസിക്ക് സീല് പോട്ട് കൊടുത്താൽ 
കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ പച്ചാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരൺ പൈലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനോദി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് അതിസാഹസികമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത് മറ്റു പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലുകൾ നടത്തി വരികയാണ് വിചിത്ര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രയാമ ഉടുമ്പ് വെള്ളിമുങ്ക ചിന്തളത്തിന്റെ ഛർദി തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു ഇയാൾ അന്ത ഉത്താടാ എന്റെ കണ്ടം ചുണ്ടാ വെട്ടി പോട്ടിട്ട് 